El día de ayer, eh, recordemos que nos visitó el Ministro Nacional de Agricultura, Luis Basterra. Allí nuestro Ministro hizo la presentación de varios proyectos. Y bueno, en este caso en particular y en referencia al mercado concentrador, este, se entregaron las dos carpetas con los proyectos para la subdivisión del galpón azul y del galpón marrón. Eh, es un proyecto, el del galpón marrón, que eh, son 19 puestos con, con sanitarios por una obra de casi 30 millones de pesos, cercana a esa cifra. Y por otro lado, este, lo que es la, la conversión, subdivisión del Galpón Azul, recordemos que fue pensado en su origen para un lavadero de papa, se va a convertir en este, seis puestos para la comercialización de, de carnes y ese proyecto eh, está cuantificado en 12 millones de pesos. Ojalá tengamos este, buenas noticias con respecto a esto. Calculamos unos 25 emprendedores o empresas que se van a estar radicando ahí. La importancia de poder centralizar no solo lo que es la, la venta de frutas y verduras, sino también ampliar al rubro de carnes rojas y carnes blancas. Este, y en este contexto económico donde los vecinos día a día pelean la inflación, ir a un solo lugar y encontrarse de manera directa con, con precios mayoristas eh, ayuda muchísimo. Eh, así que bueno, vamos a seguir trabajando, profundizando esto. La semana pasada este, nuestro ministro estuvo en la localidad de Esquel, estuvo en el Maitén también, allí este, se hizo este, una presentación en funcionamiento del tren. Este, están las condiciones dadas para que cuando las este, condiciones sanitarias o las restricciones sanitarias nos lo permitan, el poder poner en breve el servicio. Ya estamos listos, si se quiere, la semana que viene para tener el proyecto para definir el plan este, para el manejo de la trochita 2330. Le damos una mirada integral al funcionamiento de este servicio, que es muy importante para, para, para la región este, cordillerana, pero también para Chubut. Muchos este, turistas este, eligen nuestra zona por este atractivo. Así es que vamos a seguir trabajando realmente con la seriedad y la responsabilidad que, que merece.